నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు పెద్ద శిష వాహనంపై శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుని అభయ ప్రదానం వైభవంగా శ్రీనివాస మంగాపురం బ్రహ్మోత్సవాలు ప్రారంభం మార్చి రెండో వారం నుంచి పూర్తి స్థాయిలో సమయ నిర్దేశిత కౌంటర్లు తిరుమల అన్నమయ్య భవన్లో టీటీడీ అధికారులతో జేఈఓ సమీక్ష బ్రహ్మోత్సవ శోభతో ప్రకాశిస్తున్న కపిల తీర్థం హంస వాహనంపై కపిలేశ్వర స్వామి మనోహర దర్శనం ఆటి దంపతులైన పార్వతీ పరమేశ్వరులు వేంచేసిన పుణ్యస్థలం విశాఖపట్టణం శివారు ప్రాంతం మధురవాడలో నిలవైన సిద్ధేశ్వర తీర్థం ప్రత్యేక కథనం తిరుపతి ప్రసిద్ధ శ్రీనివాస మంగాపురం క్షేత్రంలో మంగళవారం వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా ప్రారంభమయ్యాయి ఈ ఉత్సవాలకు ముక్కోటి దేవతలను ఆహ్వానిస్తూ శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి సన్నిధిలో శాస్త్రోక్తంగా ధ్వజారోహణం జరిగింది ఇక బ్రహ్మోత్సవాల తొలి రోజైన మంగళవారం రాత్రి స్వామివారు ఉభయ దేవీరుల సమేతంగా పెద్ద శేష వాహనంపై కొలువుదీరి ఆలయ నాలుగు మాడవీధుల్లో ఊరేగుతూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చారు తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రానికి పన్నెండు కిలోమీటర్ల దూరంలో శ్రీనివాస మంగాపురంలో కొలువైన శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం భక్తుల కొంగు బంగారంగా అలరారుతోంది నిత్యం ఉత్సవాలు ఊరేగింపులతో వెలుగొందే ఈ క్షేత్రంలో స్వామివారు తిరుమల శ్రీవారి ప్రతిబింబంగా పూజాధికాలు అందుకుంటున్నారు ఈ నేపథ్యంలో తిరుమల శ్రీవారికి నిర్వహించిన తరహాలోనే ఏటా మాఘ మాసంలో శ్రీ కళ్యాణ వెంకన్నకు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలను రమణీయంగా నిర్వహిస్తోంది ఇందులో భాగంగా ఈ నెల ఆరవ తేదీ నుంచి పద్నాలుగవ తేదీ వరకు జరిగే కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా తొలి రోజైన మంగళవారం రాత్రి స్వామివారికి పెద్ద శేష వాహన సేవ శోభాయమానంగా జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని సర్వాలంకార శోభితులను చేసిన అర్చకులు స్వామి అమ్మవార్లను అందంగా తీర్చిదిద్దిన ఓయరలో వేంచేపు చేశారు ఆపై మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాలు వేద మంత్రోచ్చరణలు భక్తి కీర్తనాల మధ్యన స్వామివారికి ఉంజల్ సేవను కనుల పండుగ నిర్వహించారు ఉంజల్ సేవ అనంతరం స్వామి అమ్మవార్లను పెద్ద శేష వాహనంపై కొలువుదీర్చి హారతులిచ్చారు కేరళ చండి వాయిద్యాలు మంగళ వాయిద్యాలు కళాకారుల కోలాట ప్రదర్శనలు భక్తుల భజనలు గోవింద నామ స్మరణల నడుమ స్వామివారి పెద్ద శేష వాహన సేవ శ్రీనివాస మంగాపురం ఆలయ మాడవీధుల్లో వైభవపేతంగా సాగింది భక్తులు అడుగడుగున స్వామివారికి కర్పూర నిరాజనాలు సమర్పించి ప్రణమిందారు ఇక గురువారం ఉదయం బ్రహ్మోత్సవాల ప్రారంభానికి చిహ్నంగా కళ్యాణ వెంకటేశ్వరుని సన్నిధిలో ధ్వజారోహణం జరిగింది ఉభయ దేవాలయ సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని సర్వాలంకార శోభితులను చేసి ఆలయ ఆవరణలోని ధ్వజస్తంభ వద్ద కొలువుదీర్చారు ధ్వజస్తంభానికి గరుడ ధ్వజ పతాకానికి పూజలు చేసి గరుడాల వారకు పలు పరిమళ భరిత ద్రవ్యాలతో అభిషేకం జరిపి కర్పూర హారతులిచ్చారు మేళ తాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ ఉత్సవమూర్తులతో పాటు గరుడాల వారు కొలువుదీరిన ధ్వజపటాన్ని ఆలయ ప్రదక్షిణగా మాడవీధిలోకి తీసుకువచ్చారు చండి వాయిద్యాలు భక్తుల కోలాటాల నడుమ బ్రహ్మోత్సవ ధ్వజపటం ఊరేగింపు నేత్రపర్వంగా సాగింది ఆపై కటక లగ్నంలో గరుడ ధ్వజ పతాకాన్ని ఎగురవేసి శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలకు ముక్కోటి దేవతలను ఆహ్వానించారు ఆపై ఆలయంలోని కళ్యాణ మండపంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని కొలువుదీర్చి ఆస్థాన నిర్వహించారు శ్రీనివాస మంగాపురంలోని శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయం ఎంతో పవిత్రమైనటువంటి ప్రాముఖ్యత పోయినటువంటి దేవాలయం ఇవాళ ప్రజారోహణం కావడంతో ఈ స్వశ్రమ బ్రహ్మోత్సవాలు ఆరో తేదీ నుంచి నాలుగో తేదీ వరకు వైభవంగా నిర్వహించడం జరుగుతోంది 
मंगलवार दिन नौ तुंड में आठ कसम होने वाला भजा और उन्होंने गाले बनो आज मुख्य तंगा का प्रतंगा उठी चेसर मेरे लोग मुख्य में उन्होंने डे गरुड़ सेवा आदो दे दी आदो जंगल आदो उत्सव आज मोड़ दे दी अन्नाल को दे दी चक्र सांगन गाले बनो मेरे बेंच बोतो अन्ना रु ஜையுவோ इस समय निर्देशित विधानाने के संबंध हिंचिना काउंटर लायर पाटला पाई ये वो अनिल कुमार सिंह खाल इतरा ये नता अधिकारों ला सूचना लने परिवर्तन लोग की तीसरी प्रणाली का बंधनगा मुंड को पोते नतले विवरण चारो इन दिलों भागनगा तीरमरा आठ से बस टाइम सीआरओ कार्यालय में बने कोई पोना प्रांतम नंदकम श्रेवार इत्तिके नंधकम्लो एरपाट चेसिना नमोना काउंटर तरहालोने इतर प्रांतालालो अधे विधेंगा तुरुपतिलोने स्रेनिवासं, विष्णिवासं, गोविंदराज स्वामी सत्रालु, अलिपिरी लिंग बस्टैन, भूडवी काम्प्लेक्सलेलो कलिपी, मोट्टन अनिंतरं जैईवो स्रीनिवास राजु स्रीवारी सेवा सदन लोडी सीसीटीवी लू फार्मेचेर इतर एर पाटला पै सम्मन्धित अधिकारुलकु सूचनलु चेस्तु वार सेवलनु चेक्कगा विनियोगिंचु कोवालानी पेरकोन्नारु आपै नंधकम लोनी सर्वदर्सनम காண்டைகளும் मतलब सोचने चाहिए सारे और हमारे को मार्केट जरूरत नहीं ये निकालने का त्रिपति लोग बोला मैंने मो यार ये जो अरे वो फंटे में यार पर चेस कुंटे में हमें ये तमिल टीम लोग बोला प्रारंभिक बदल गया मैंने मो यार पर चेस को रहने के लिए मुंडे को इतने तरह नहीं होते सारे मल्ला उन्हें समीक्षा चेस को रंजन Sriwari saya kalau mau sekarang itu yang kunci kau dah nak, tapi pernah lakukan itu pun kunci kau lagi. Mana mau Sriwari saya kalau cuci, bingu, tiar juga baru. Ada orang yang kuku itu yang kunci kau ni, ala itu bagaun baru, anak presiden itu bagaun baru, mana health itu bagaun baru, business and security itu bagaun baru. Ini mana guru, ada orang tu kalisi, tiar juga baru. आप प्रणाली के रूप में जो मैंने बोला यार कि आज ऐसा लोगों ने जरूर बंदी ये बंदे को ये मैंने लोग मैंने मो फिर चेस को नहीं मरियो का आरोप मुंडे को बोला लेने अच्छे बर्ते ने चले गए बंता को रस्वाहों वाले करना कटाक्षर हिंदू का कलाकार चेस कोर्ट पंतु ओम नमः ओम 
కల్లేము వెంకటేశ్వర స్వామి కొలువు దిరిన శ్రీనివాస మంగాపురం ఉత్సవ కాంతులతో ప్రకాశిస్తోంది ఆధ్యాత్మిక పరిమళాలను వెదజల్లుతోంది నేటి నుంచి పద్నాలుగవ తేదీ వరకు అంగరంగ వైభవంగా జరగనున్న కల్లేను వెంకటేశ్వర స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా ఆలయంలో చేసిన పుష్పాలంకరణ భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది టీటీడీ ఉద్యానవన విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఆలయంలోని మహద్వారం ధ్వజస్తంభం పలిపీఠాన్ని రంగురంగుల పుష్పాలతో చూడచక్కగా అలంకరించారు ఆలయానికి ఇరువైపులా పుష్పాలతో తీర్చిదిద్దిన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి పద్మావతి అమ్మవార్ల ప్రతిమలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి అలాగే మహద్వారం వద్ద గరుడాల్ వారు ఆంజనేయస్వామి వారి ప్రతిమలు బ్రహ్మోత్సవాలకు తరలివచ్చే భక్తులకు స్వాగతం పలుకుతున్న రీతిలో ఏర్పాటు చేశారు అలాగే ఆలయంలోని ముఖమండపం వర్ణరంజిత పుష్ప శోభితంగా అలరిస్తోంది తిరుపతిలోని ప్రసిద్ధ శైవక్షేత్రం కపిలతీర్థం శ్రీ కపిలేశ్వర స్వామి వారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలతో కాంతులేనుతోంది ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని మంగళవారం రాత్రి శ్రీ సోమస్కంధమూర్తి హంసవాహనంపై అదేవిధంగా శ్రీ కామాక్షి అమ్మవారు తిరుచిపై వేంచేసి భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు విద్యుత్ దీప వెలుగులు శివనామ స్మరణలు కోలాటాల మధ్య తిరుపతి పురవీధుల్లో శ్రీ కపిలేశ్వరుని హంసవాహన సేవ రమణీయంగా సాగింది అడుగడుగున మంగళ నీరాజనాలతో భక్తులు ముక్కంటిని సేవించి తరించారు తిరుపతిలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో అధ్యయనోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా రాపత్తు పెద్ద శాతుమోర నమ్మాల్ వాళ్ల పరమ పదోత్సవాలను మంగళవారం ఘనంగా నిర్వహించారు ఇందులో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారు నమ్మాల్ వాళ్లు వేర్వేరు తిరుచ్చులపై ఎదురెదురుగా కొలువుదీరి తిరుపతి పురవీధుల్లో విహరించారు అనంతరం నమ్మాల్ వార్ తిరుచ్చిపై మాడవీధుల గుండా తిరుపతి చిన్న బజారు వీధిలోని భజన మండపానికి చేరుకున్నారు అక్కడి నుంచి సప్తగిరిలను చూస్తూ నమ్మాల్ వార్ శ్రీవారికి మంగళాశాసనాలు చేశారు అనంతరం స్తోత్ర పఠనంతో నమ్మాల్ వార్లను తిరిగి ఆలయానికి తీసుకువస్తారు అక్కడ శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారు ఆసీనులై ఉండగా నమ్మాల్ వార్ను స్వామి అమ్మవార్లకు అభిముఖంగా వేంచేపు చేసి జియంగార్ల గోష్ఠి దివ్య ప్రబంధ పారాయణాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు ఆపై నమ్మాల్ వార్ను గోవిందరాజస్వామి వారి పాదార విందమల చెంత కొలువుదిచ్చి తులసి దళాలతో అర్చనలు చేశారు చిత్తూరు గిరింపేటలోని శ్రీ శివగామ సుందరి సమేత చిదంబరేశ్వర స్వామి ఆలయంలో శివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఇందులో భాగంగా స్వామి అమ్మవార్లకు చంద్రప్రభ వాహన సేవ వేడుకగా జరిగింది నవరత్న ఖచ్చిత దివ్యాభరణ శోభితులైన స్వామి అమ్మవార్లను వెండి వెలుగుల చంద్రుడిపై కొలువుదిచ్చి నగరోత్సవాన్ని నిర్వహించారు భక్తులు కర్పూర హారతులతో ఆది దంపతుల దర్శనం చేసుకుని ఆశీస్సులు అందుకున్నారు సింహపురి వాసుల ఆరాధ్య దైవం తల్పగిరి శ్రీరంగనాథ స్వామి వారి ఆలయం వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలకు సర్వాంగ సుందరంగా ముస్తాబవుతోంది ఈ నెల ఇరవై ఐదవ తేదీ నుంచి మార్చి ఎనిమిదవ తేదీ వరకు స్వామివారి వార్షికోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా జరగనున్నాయి ఈ సందర్భంగా ఆలయంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా రంగనాథ స్వామి వారికి స్థాపన తిరుమంజన సేవను నేత్రపర్వంగా నిర్వహించి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు అనంతరం ఆలయం వెలుపల దేవతాహ్వానం పలుకుతూ శుభ సూచకంగా ఇస్తూ స్తంభ ప్రతిష్ట మహోత్సవాన్ని వేడుకగా పూర్తి చేశారు ఇప్పుడు ఒక చిన్న విరామం శ్రీ వెంకటేశ్వర హెరిటేజ్ ప్రిజర్వేషన్ ట్రస్ట్ సనాతన సంస్కృతి సంప్రదాయాలను పరిరక్షించేవి ఆలయాలు వారసత్వ పరిరక్షణలో భాగంగా మన పూర్వీకులు ప్రతిష్ఠించిన శిథిలావస్థలో ఉన్న ఆలయాల సంరక్షణ పునరుద్ధరణకు టీటీడీ ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన ట్రస్ట్ శ్రీ వెంకటేశ్వర హెరిటేజ్ ప్రిజర్వేషన్ ట్రస్ట్ దేవాలయ వ్యవస్థను పటిష్టం చేయడానికి ఈ బృహత్తర యజ్ఞంలో మీ వంతు సహకారం అందించండి ఆలయ సంస్కృతి వారసత్వాన్ని పరిరక్షించి దేవదేవుడి శుభాశీస్సులు అందుకోండి మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించవలసిన ఫోన్ నంబర్లు సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు ఏడు 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 సున్నా ఎనిమిది ఏడు ఏడు రెండు రెండు మూడు 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 లేదా టీటీడీ వెబ్సైట్ ను చూడండి డబ్ల్యూ 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 డాట్ తిరుమల డాట్ ఓఆర్జీ లేదా డబ్ల్యూ 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 డాట్ టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం పుణ్య భారతావని 
ఎందరో మహర్షులు మునులు యోగులకు ఆలవాలమై విలసిల్లుతోంది అటువంటి పుణ్య ప్రదేశమే ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్టం విశాఖపట్నం మధురవాడ శివారు ప్రాంతంలోని సిద్దేశ్వర పీఠం ఈ ప్రాంతంలో సిద్దుల తపస్సుకు ప్రసన్నమై పార్వతీ పరమేశ్వరులు స్వయంభూగా వెలిసినట్టు చారిత్రక ఆధారాల ద్వారా తెలుస్తోంది ఇంతటి ప్రాశస్త్యమున్న సిద్దేశ్వర పీఠంపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి అందిస్తున్న ప్రత్యేక కథనం విశాఖపట్నం శివారు ప్రాంతమైన మధురవాడ పూర్వకాలంలో దట్టమైన కీకారణ్యంగా ఉండేది పూర్వం విజయనగరం సంస్థానాధీసుల ఏనుబడిలో ఉన్న ఈ ప్రాంతంలో ఎంతో మంది బులులు యోగులు తపస్సు చేస్తూ దైవానుగ్రహం కోసం పరితపించేవారు ఆ పరంపరలోనే శ్రీ సిద్దేశ్వర స్వామి అనే ఓ యోగి పుణ్యాన్ని తపస్సుకు ప్రసన్నుడై పార్వతీ పరమేశ్వరులు ఈ ప్రాంతంలో వెలిసినట్టు చారిత్రక ఆధారాలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి విజయనగర రాజుల ఏనుబడిలో ఇక్కడ పార్వతీ పరమేశ్వరులకు ఆలయాన్ని నిర్మించారు ఈ ఆలయం శిథిలావస్థకు చేరుకోవడంతో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదవ సంవత్సరంలో పునర్నిర్మించినట్టు స్థల పురాణం ద్వారా తెలుస్తోంది జాతీయ రహదారి పక్కనే ఉన్న ప్రధాన ద్వారం గుండా లోపలికి ప్రవేశిస్తే ప్రకృతి రమణీయత నడుమ శ్రీ సిద్దేశ్వర పీఠం శోభాయమానంగా దర్శనమిస్తుంది పార్వతీ పరమేశ్వరుల ఆలయంతో పాటు అష్టలక్ష్మి సమేతుడైన శ్రీమన్ నారాయణుడి దివ్యాలయం కూడా ఇక్కడ కొలువుదీరి ఉంది ఈ ఆలయాల ధ్వజస్తంభాలు అల్లంత దూరం నుంచే భక్తులకు ఆహ్వానం పలుకుతాయి ఆలయానికి సమీపంలోని వేప వృక్షం కింద పరమేశ్వరుడు లింగాకారంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తారు ఆ పక్కనే ఉన్న నాగబంధం వద్ద భక్తులు అభిషేకాలు నిర్వహిస్తారు ఇక సర్వ విఘ్నాలకు అధిపతి అయిన వినాయక స్వామికి ప్రత్యేకంగా ఆలయాన్ని నిర్మించారు ప్రధాన ఆలయానికి చేరుకోగానే స్వామివారికి ఇరువైపులా సిద్ది బుద్ది సహిత వినాయక స్వామి కొలువుదీరి ఉన్నారు ఆ పక్కనే శ్రీ సిద్దేశ్వరీదేవి శ్రీ అన్నపూర్ణాదేవి ఆలయాలు ఉన్నాయి అమ్మవార్ల ఆలయాలకు ఎదురుగా శ్రీచక్రం ప్రతిష్ఠితమై ఉంది ప్రతి శుక్రవారం అమ్మవారికి శ్రీ చక్రార్చనను వేడుకగా నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఆలయ ప్రాంగణంలోని వల్లీ దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఉపాలయం నిలవై ఉంది ఇక ప్రధాన ఆలయంలో సిద్దేశ్వర స్వామిగా భక్తులకు పరమేశ్వరుడు దర్శనమిస్తారు లింగాకారంలో దర్శనమిచ్చి పరమశివునికి భక్తులు కనులారా దర్శించి పునీతులవుతారు ఇక్కడ స్వామివారిని దర్శించుకుంటే కోరిన కోరికలు సిద్దిస్తాయని భక్తుల ప్రగాఢ విశ్వాసం ఆలయ ప్రాంగణంలోని అష్టలక్ష్మి సమేతుడైన శ్రీమన్ నారాయణుడి ఆలయం నిలవై ఉంది స్వామివారి ఆలయంలో నిత్యం ఆగమోక్తంగా పూజాది కళను నిర్వహిస్తారు క్షీర సముద్ర రాజు తనయ శ్రీ మహాలక్ష్మి భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేస్తున్నారు గర్భాలయానికి ఇరువైపులా ఆదిలక్ష్మి ధనలక్ష్మి ధాన్యలక్ష్మి సంతానలక్ష్మి విద్యాలక్ష్మి స్థైర్యలక్ష్మి విజయలక్ష్మి గజలక్ష్మి అత్యంత సుందరంగా కొలువుదీరి భక్తులను ఆశీర్వదిస్తున్నారు ప్రధాన ఆలయానికి ఇరువైపులా శ్రీ లక్ష్మి నృసింహస్వామి శ్రీకృష్ణుని ఉపాలయాలు నిలవై ఉన్నాయి ధనుర్మాసంలో నృసింహ జయంతి శ్రీకృష్ణ జన్మాష్టమి వేడుకలను విశేషంగా నిర్వహిస్తారు పరమ పవిత్రమైన పుణ్య ప్రదేశంగా పేరుగాంచిన శ్రీ సిద్దేశ్వర పీఠాన్ని భక్తులు దర్శించి పరమేశ్వరుని కృపకు పాత్రలు కావాలని కోరుకుందాం కడప జిల్లా పులివెందులలోని శ్రీ రంగనాథ స్వామి వారి దేవస్థానంలో స్వామివారికి గరుడ వాహన సేవ నయన మనోహరంగా జరిగింది ఆలయ వార్షికోత్సవాల్లో భాగంగా ఉభయ దేవేరి సమేతంగా రంగనాథ స్వామి వారు పుష్పాభరణ శోభితులై ప్రియ భక్తుడిపై వేంచేసి భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు ఇక శ్రీ మిట్ట మల్లేశ్వర స్వామి వారి సన్నిధి మాఘమాస పూజలతో శోభిలుతోంది భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో మల్లేశ్వరుడిని అభిషేకాది అర్చనలతో సేవించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు కడప పాత బస్టాండ్లో నిలవైన శ్రీ గాలిదేవర ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో మంగళవారం సందర్భంగా స్వామివారికి విశేషంగా అభిషేక సేవ జరిగింది స్వామివారి విగ్రహానికి అర్చకులు పలు రకాల మంగళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకాన్ని పూర్తి చేసి హారతులు సమర్పించారు అనంతరం వెండి కవచంతో అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అదేవిధంగా కలెక్టర్ బంగ్లా వద్ద వెలిసిన శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి వేద మంత్రాల నడుమ శాస్త్రోక్తంగా పంచామృత అభిషేకం నిర్వహించారు భక్తులు స్వామివారి అభిషేకాన్ని వీక్షించి తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు తెలంగాణ రాష్ట్రం పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరి ఖనిపట్టణం సామూహిక సత్యనారాయణ వ్రతాలతో ఆధ్యాత్మిక కాంతులను వెదజల్లింది 
పావన గోదావరి తీరంలో విశేష సంఖ్యలో హాజరైన భక్తులు దంపతి సమేతంగా అత్యంత నిష్టగా సత్యదేవుడిని ఆరాధించి ఆశీస్సులు అందుకున్నారు అలాగే జగిత్యాలలోని శ్రీ శ్రీనివాస ఆంజనేయ సైత భవానీ శంకర దేవాలయంలో శ్రీనివాసుడికి కళ్యాణ మహోత్సవం భక్తుల సంభరితంగా జరిగింది వార్షికోత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా స్వామివారికి అర్చకులు ఆలయ సంప్రదాయానుసారం కళ్యాణోత్సవాన్ని నిర్వహించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు నల్గొండ జిల్లా గోకులాయపల్లిలో కొలువైన శ్రీ వారిజాల వేణుగోపాల స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారి వార్షికోత్సవాలు ఘనంగా పరిసమాప్తమయ్యాయి ఈ సందర్భంగా శ్రీ రుక్మిణి సత్యభామ సమేతంగా స్వామివారికి శత ఘటాభిషేకాన్ని వేదోక్తంగా నిర్వహించారు ఆలయ ముఖమండపంలో అత్యంత శాస్త్రోక్తంగా సాగిన శ్రీ వారిజాల వేణుగోపాలుడి శత ఘటాభిషేకంలో భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో పాల్గొని తరించారు ఇక యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా యాదగిరి గుట్టలోని శ్రీ ఆంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి ఆకు పూజను వేడుకగా నిర్వహించారు ముందుగా పంచామృతాలతో పవన సుతుడికి అభిషేకం జరిపారు ఆపై స్వామివారికి ప్రీతికరమైన నాగవల్లి దళాలతో ఆకు పూజను పూర్తి చేసి ధూపదీప నివేదనను సమర్పించారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏలూరు సత్రంపాడులోని శ్రీ అంబికాదేవి ఆలయంలో అష్టబంధన మహాకుంభాభిషేక వేడుకలు వైభవంగా ముగిశాయి ఈ సందర్భంగా రుత్విక్లు వేద పండితులు యాగశాలలో శాస్త్రోక్తంగా శతచండి మహాయాగం మహాపూర్ణాహుతులను పూర్తి చేసి పవిత్ర కలస జలాలతో ఆలయ గోపుర శిఖరాలకు సంప్రోక్షణ చేశారు భక్తులు భక్తి ప్రపత్తులతో ఈ కుంభాభిషేక మహోత్సవంలో పాల్గొని అంబికాదేవి దర్శనం చేసుకున్నారు అదేవిధంగా కర్నూలు జిల్లా నంద్యాలలోని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి ఆలయంలో స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకాన్ని వేదోక్తంగా నిర్వహించారు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ స్వామివారికి అభిషేకం పూర్తి చేసి ఆపై ప్రత్యేక అలంకరణలతో కొలువు తెచ్చి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు కడప పట్టణంలో భక్తుల కొంగు బంగారంగా పూజలు అందుకుంటున్న శ్రీ బాలపోలేరమ్మ తల్లి ఆలయంలో అమ్మవారికి పంచామృతాభిషేకం కన్నుల పండువుగా జరిగింది సర్వమంగళ శుభకారిణికి అర్చకులు శాక్తేయ ఆగమోక్తంగా అభిషేకం నిర్వహించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు ఇటు నిజామాబాద్ లోని శ్రీ లక్ష్మీ గణపతి సైత పవనపుత్ర ఆలయంలో మంగళవారం సందర్భంగా సామూహిక ఆకు పూజ నిర్వహించారు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో ఈ సామూహిక ఆకు పూజలో పాల్గొని ఆంజనేయ స్వామివారిని మనసారా ఆరాధించి పునీతులయ్యారు తెలంగాణ రాష్టం జర్చర్ల శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి సింధూర సైత నాగవల్లి దళార్చన జరిగింది భక్తులు బారులు తీరి పవనసుతుడి పూజల్లో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు అలాగే ఇటు మహబూబ్ నగర్ జిల్లా ఉరుకొండపేటలోని ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి పంచామృతాభిషేకం జరిగింది అర్చకులు శాస్త్రోక్తంగా ఆంజనేయ సుతుడికి అభిషేక సేవ పూర్తి చేసి విశేష అలంకరణలో కొలువు తీర్చి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు విశాఖపట్నం పూర్ణ మార్కెట్ రోడ్డులోని ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి మాఘమాస మంగళవారం సందర్భంగా విశేష అర్చనలు నిర్వహించారు నగరవాసులు పెద్ద సంఖ్యలో ఆంజనేయ స్వామిని దర్శించుకుని మొక్కలు చెల్లించుకున్నారు ఇక ఆశ్రిత భక్తవత్సలిని శ్రీ దుర్గాలమ్మ సన్నిధి జాతర కోలాహలంతో భక్త శోభితంగా దర్శనమిచ్చింది ఫిబ్రవరి ఆరవ తేదీ నుంచి పద్నాలుగవ తేదీ వరకు జరగనున్న అమ్మవారి జాతరలో భాగంగా తొలి రోజున రాత మహోత్సవాన్ని సంప్రదాయ రీతిలో నిర్వహించారు భక్తులు ఉత్సాహంగా రాత మహోత్సవంలో పాల్గొని శ్రీ దుర్గాలమ్మ దర్శనం చేసుకున్నారు అలాగే ఎంవీపి కాలనీలోని నాగదేవతల మందిరంలో భక్తులు నాగేంద్రుడి స్వరూపాన్ని శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామిగా ఆరాధించి అభిషేకాది అర్చనలతో సేవించారు అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడైన శ్రీ వెంకటేశ్వరుని కళ్యాణోత్సవ వీక్షణంతో ప్రవాస భారతీయులు పరవసులయ్యారు దుబాయ్ సమీపంలోని అస్మాన్లో నిర్వహించిన శ్రీనివాస కళ్యాణోత్సవంలో పాల్గొని భక్తులు తన్మయత్వంతో గోవిందనామ స్మరణలు చేస్తూ పునీతులయ్యారు సనాతన హైందవ ధర్మాన్ని దశ దిశలా చాటుతూ తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం కళ్యాణోత్సవ ప్రాజెక్ట్ ఆధ్వర్యంలో దేశ విదేశాల్లో శ్రీనివాస కళ్యాణాలను నిర్వహిస్తోంది ఈ నేపథ్యంలో దుబాయ్ సమీపంలోని అస్మాన్ ప్రాంతం వేదికగా విశాలమైన ఆవరణలో అందమైన కళ్యాణ వేదికపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీనివాసుని కళ్యాణ క్రతువును అర్చక స్వాములు ఘనంగా నిర్వహించారు అనంతరం ఉత్సవ ప్రియుడికి పుష్పయాగ మహోత్సవాన్ని నైన మనోహరంగా జరిపారు ఈ ఉత్సవాల్లో దుబాయ్ అబుదాబి అజన్ మన్ పుజైరా రస్ అల్ ఖైమా షార్జా ఉమల్ క్వెన్ ప్రాంతాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో ప్రవాస భారతీయులు పాల్గొని ముగ్ధులయ్యారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానీరాజనంలో వీక్షిద్దాం
ఇటీవల నాథ నీరాజనం వేదికపై మంగళవారం రాత్రి నాథస్వర కచేరీ వీలులు విందుగా జరిగింది బెంగళూరుకు చెందిన బి రమేష్ నాథస్వర వాద్య ప్రదర్శన శ్రీవారి భక్తులను భక్తి పారవశ్యంలో ఓలలాడించింది శ్రీవారి దర్శనం వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు అరవై రెండు పేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు తొమ్మిది కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు సర్వ దర్శనానికి ఏడు నుంచి ఎనిమిది గంటల సమయం పడుతోంది అలుపురి మెట్ల మార్గంలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదహారు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా ఉంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ